，我可以把你推上去，也可以把你拉下来。我要你保证，以后我有什么动作或有什么命令，你都要无条件的配合我。哼，定世之啊，你这样做是有更大的计划吧？这点你不需要知道，你只需要知道。你渴望了几十年的那个位子，要还是不要？你以为呢？好好享受吧，掌门师叔。当真要答应和丁颖合作？弟子认为，自从丁颖杀了绿袍之后，整个人都变得有点疯。和这样的疯子合作，只怕是引火烧身。他是疯子，又如何？就连绿袍这种偏执狂徒，不也败在我的手下了吗？就凭他这个臭小子，他能把我怎么样？将计就计，只不过是受点屈辱，忍辱负重而已。早晚我一定会让你连本带利，全部归还三天三夜都没有跟人说话了，你这样真的好吓人，我很担心你，知道吗？青云，你知道我以前对大师兄最常说的是什么吗？我总是说，以后。你是掌门，我就是掌门夫人。我逼着他成为人中龙凤，要他成为下一任掌门，才能配得上我。我到现在才知道，明明就是我配不上他。我真的好愚蠢。我好任性，一直到最后我才知道他对我的真心。师兄，为什么我到现在才明白你的心？为什么不早一点告诉你这些？我一次次的欺负你，都是因为我有恃无恐。我知道，不管我怎么样，你都会原谅我，你都会回到我身边。可是这一次，你是真的回不来了，是不是，师兄？我求求你，你再回来看看我好不好？哪怕是回来骂我，回来教训我，你回来好不好，师兄？邓师兄，如果时光能够倒转。我再也不会逼你成为人中龙凤，我不要你成为掌门，我只希望我们两个能够简简单单的在一起。我只想每天都能看到你，就是这么简单。老天已经再也不会给我一个机会了。
，你走了，连爹也走了。可是，明明最该死的人就是我。不是这样的，大师兄这么做，他是希望你可以好好活下去。师傅说过。死者已逝，你就要承担起他的那份责任和人生，继续勇敢的活下去。你是大师兄，拼了命也要保护的人，他一定不想见到现在你自暴自弃、糟蹋自己的样子。我也不准你这样，就当是为了回报对大师兄的那份情谊。好好的振作起来，听到了吗？哎呀，师叔、啊，您就想想办法吧。你娘不是说了吗？她只带着死前一刻的执念，非药师所能医治。自古爱恨一线，执念成魔。丁颖这小子命运跌宕，走到今天这步，我也是无能为力呀。可是，师傅又正在闭关，偏偏修复紫影剑的环境必须要纯净，稍微有外人的气息介入，就会伤及师傅的性命。弟子孤立无援，整个蜀山就只能靠您了，师叔。不是师叔不帮你，这是我，这是我白草峰，实在是无能为力呀、啊。师叔，那丫头啊，我白草峰自古不善武功，炼药解毒还行，可是对付丁隐，恐怕你现在缺的是一个好的谋略军师。我是一个治病的人，仗仗打不好，军师军师也做不了。就算加入战局，那也是没有胜算的呀。只恐怕，只恐怕我蜀山到时候，连个给你看病疗伤的人都没有啊！哎，哎，那怎么办呢？丫头啊，还有，你以后说话一定要当心一点。现在整个蜀山都是他丁隐布下的耳目。万一你说的话传入他的耳中，恐怕他会像对付丹臣子一样对付你。谁？追！是你，师妹，你听我说。你为什么偷听我们说话？难道你也被丁大哥收买了？周青云，你在说什么呢？我只不过是担心你，担心整个蜀山。青云啊！你不会连我也不信了吧？我也不知道，我还能相信谁？师妹，你听我说，咱们现在必须要想办法阻止丁隐。如果再让他继续下去的话，恐怕不止点苍峰弟子，天门峰、栖霞峰，一个都逃不了。整个蜀山弟子。一定会随他入魔的。入魔？丁大哥在点苍峰做什么？青云，你还是自己去看看吧。我是想问你，你想干嘛？他们在切磋练习。切磋练习需要这样吗？他们是你蜀山的同门师兄弟，是你应该全力保护的人。你们为什么这么狠心对他们下手呢？大战即将来临，他们在战场上面会遇到更强的敌手。同情心对他们没有好处，他们只需要学会如何杀敌。啊、大战。什么大战啊？除恶之战！大家停手！停！
，阴风谷作恶多年，不除不快。我跟公孙师叔已经商量好了，不日即扫平阴风谷，到时候你们的剑就可以手刃仇人了。你是不是疯了？你给我醒醒啊，丁大哥！蜀山才刚打完一场伤亡惨重的仗，哪里还有余力去攻打阴风谷呢？况且，阴风谷已经警告武林，改邪归正了，你为什么还要挑起这场争斗呢？还有，玉姐姐还在阴风谷，难道你真的要毁了她的家吗？真的忍心这么对付他吗？忍心？我早就没有心了。嗯、大家听好，继续操练，没有我的允许，不可以停。继续。是复生者，会带着死前一刻的执念，这可能就是丁宁现在行为异常的原因。要解决的话，只有以情唤醒他心中良知，才能重新诱导他向善。只是关两天，不用担心。反倒是你和大师兄，在外面要多加留意。如今，只有靠玉姐姐来想想办法了。你是唯一可以唤醒丁大哥心智的人了。阴风谷门众数千，已分为四部。自从改邪归正以后，分别经营耕种、纺织、锻造、丁香等行业。呃，好了好了好了好了好了，差不多就行了，好不好？我乌鬼这个人啊，平常最喜欢做的呢就两件事，第一就是打架，第二就是女人。你自从看上玉如心之后呢，我连别的女人看都不看。你给我讲这些，我怎么会懂嘛？哦，对了，咱们阴风谷以后要谨遵玉无心立下的规矩，不准再采血，更不许再杀人。谁要违反了这个规定，我五鬼天王严惩不贷。至于其他的事情，你们自己就掂量掂量，差不多就行了，好不好？啊，这这这，哎，左使，报告左使，报告左使，蜀山有书信来。宗师，宗主才刚刚走，咱们哪有实力和蜀山一战呢？是啊，我们已经走上了正途，为什么他们还要攻打我们？丁颖
，我帮着玉儿三番五次的救你，没想到你居然放任蜀山攻打应风谷，看我不先上蜀山扒了你的皮！左使，大小姐再三吩咐，不让咱们再打打杀杀了。那怎么办？难道任由他们攻打应风谷，任他们宰割吗？我乌龟天王，可真干不出这种缩头乌龟的破烂事。左使，大小姐和那丁隐不是有些交情吗？不如咱们找大小姐商量此事，嗯，说不定可以化干戈为玉帛。那我就出谷一趟。我不在谷内的这段时间里，你们所有人都退回谷内防守。我们现在都清楚，这里的粮食够吃三个月。你们给我记住了，我不在谷内的这段时间里，你们谁都不可以有事。听到没有？就算有一天丁英想杀了你，你也不介意，对吗？你什么意思？这是丁英向英风谷下的战术。我不知道他为什么忽然要攻打英风谷。我只知道现在所有门徒都很紧张。玉儿，现在英风谷需要你回去主持大局。那是什么？血雨信鸽，是电影吗？嗯、玉儿、啊，电影这个家伙一心想开战，这个时候他还写信，一定不会什么好戏。这封信不是电影写的，是青云写的。周青云，蜀山那个黄毛丫头给你写信做什么？我不回迎风谷了，我要去蜀山。你要去找那个丁隐？为什么？曾经在他心里留下伤疤，总以为不伤不痛，没想到不知不觉，这伤痛竟然变成了恨。变成现在这个样子，我难辞其咎。我就赌他心里还念一丝旧情，说不定
还有和平解决的机会。让我陪你一起去。不用了。和这个地方脱不开关系。月姐姐，终于等到你来了，你过来。张琪师兄，这里应该安全了吧？放心吧，这里应该是安全的。究竟发生了什么事？为何你们如此小心翼翼的？玉姑娘，你有所不知，自从掌门师兄死了之后，丁隐竟然让蜀山弟子修炼血影神功，现在整个蜀山遍布的全都是他的眼线。如果今天你的到来让他知道的话，恐怕丁隐连青云都不放过。是真的，想不到他的情况已经变得这么糟了。自从丁道哥利用赤魂石复生以后，他就仿佛迷失了心智一样，变得断情绝爱，嗜血好斗，整个人心里就只剩下仇恨。就好像，就好像当年你爹一样。原来是这样，一个人的命运被玩弄操控了那么多年。会有这么多的恨，玉姑娘，当时在阴风谷到底发生了什么事啊？此事说来话长，一切都在我的计划当中。二十四年了，我重返中原，安排了一场假的屠杀。蜀山上面那群人果然上了我的当，将我带回蜀山。之后的事情，你也就都知道了。不管费多少周折，赤魂石终究是属于我的。你不用再解释了，原来我这一生。都活在骗局里面。第一，第一。原来是这样。那丁大哥真的太可怜了。总之。是我爹利用了他，而我也曾经欺骗过他。他一直以为我云村是他的家，他的根。其实，那只是一个无形的牢笼。相依为命的乡亲，长久以来只是为了监视他。相濡以沫的娘子，又是知情共犯，而造就他这一切悲剧际遇的始作俑者，便是蜀山。对他好的人，未必是好人，而拯救他的圣地，却是他一切悲惨命运的开端。这么深的恨，他过不去，我能够理解。玉姐姐，其实丁大哥心里面也很痛苦的，他现在一反常态，那是因为他的心里只剩下仇恨。但是，我相信那个正直善良的丁大哥一定还在，只要你能够唤醒他。告诉他，这个世界不能光有仇恨和报复
，还有，还有更值得他爱的人。我娘曾经说过，这世间唯一能够披荆斩棘的力量，只有爱。你觉得，我们真的可以唤醒曾经的那个他吗？嗯，当然。掌门说过。比仇恨更强大。你和丁大哥的感情能够走到今天，我相信一定能够打败他的心魔的。谢谢你。只要丁大哥能够恢复，我清明一定会竭尽全力。其实，他要攻打阴风谷，也未必不是一件好事。你的意思是，如今他背靠蜀山？身旁又有公孙无我助阵，我们很难说动他，只有找个时机，把他单独隔离出来，或许还有转机青云师妹，丁长老，请你去点苍风一叙。他找我有什么事啊？这我等无权过问。不过丁长老说了，只要你去了，就会知道。青云师妹，丁长老自有安排。我不是跟你说过，很多事情不要管，不要理，你才会平平安安吗？你为什么要这么做？玉无心是不是你们放走的？是我放的又怎么样？玉姐姐是我放走的，跟张青师兄无关，是我做的。身为蜀山弟子，为什么私通魔宗妖女？为什么？你竟然称过去的爱人为妖女？丁大哥，你真的连最后的一点良知都没有了吗？我请玉姐姐上山，是想看看有没有拯救你的希望。这不是你背叛的原因。谁都别过来！你们谁过来，我就对他动手。张启师兄，冷静一点。青云，你可要看清楚，他已经不是你的丁大哥了，他简直就是一个魔鬼，我不能眼看着蜀山毁在他的手中。师妹，你赶紧下山另想办法。走啊！你以为这样就能威胁我吗？丁大哥，不要！你还记得吗？他曾经救过你的性命，他眼睛瞎了，都是因为保护你。你放心吧，身为蜀山的长老。我不会杀他的。张启师兄，住手，丁大哥，不要！不言成叛徒，不可为正军心。
对不住了。师叔，您不是号称只要有一口气都能救吗？真的没有其他办法了吗？他的体内有一股霸道真气，是丁隐强行打入的，我暂时也没什么好办法。那如果重新输入真气给他呢？我可以将我的功力给他的。没用的，他体内的经络已被魔气占据。这恐怕接下来他会像修炼血影神功的典藏翁弟子那样，心智一点点的被魔性吞噬。丁大哥，他怎么忍心对你下这么重的手？傻丫头。别哭了。可是我现在真的一点都不疼了，只是浑身麻木，好像这身子不是我的了。刚才看你还痛苦万分，现在一觉醒来居然不疼了，这究竟是什么原因？真是太奇怪了。师叔，这些都不重要。来，青云。我知道，你为我受伤难过，可是有件事情我得求你，你一定要想办法阻止丁隐。如果再让他继续下去的话，只怕还有更多的人会深受其害啊！我做不到的，连你都受了这么重的伤，小如师傅又在闭关，谁都救不了我们了。我怕我做不到，青云。你听我说，现在你是咱们蜀山唯一的希望了。如果连你都放弃的话，那我们只能眼睁睁的看着丁隐把蜀山带进万劫不复的深渊。青云，我受点伤这都是小事，但是你千万不能就这样被打倒了，你一定要振作起来。师妹，我相信你，你一定能做到。是啊，丫头。这事情正因为不容易，所以才难。但是一定要尽力去做，不能妄自菲薄啊！要相信自己。嗯。师傅，百草师叔那边有回答。嗯，可是，但说无妨。是。百草师叔说，他他他不想看小人上位。所以您的接任仪式，他说宁可眼不见为净。这，这可真是百草师叔的性子。师傅，小如这人现在闭关无法出席，百草师叔也不肯到场。那咱们的接任仪式还要不要？丁长老，那你的意思呢？我觉得就算他们心里面有牢骚，也改变不了现在的局面。今天是良辰吉日，公孙师叔担任新的掌门，对蜀山是有利的事情。我看不必再等了。好，你给我想到一块儿去了。那咱们开始吧。嗯哼，丁长老，请。诸位弟子，我知道蜀山最近连续失去两位掌门，大家心里面一定非常的恐慌。但是蜀山不可一日无主，公孙师叔为蜀山尽心尽力了二十多年。经过我们蜀山各峰的决定，推举他为新掌门，统领天下正道。恭迎掌门！恭迎掌门！
此无我，愿意追随蜀山诸位前辈的脚步，不负众望，振兴蜀山！振兴蜀山！振兴蜀山！振兴蜀山！振兴蜀山！振兴蜀山！振兴蜀山！振兴蜀山！振兴蜀山！今天除了宣布蜀山掌门继任之外，我还有一件事情要宣布。诸位都知道，魔宗作恶多端，觊觎我蜀山多时，诸葛掌门深受其害，重伤不止。我们蜀山身为正道的领袖，绝不能容忍魔宗继续为祸天下，所以我已吩咐丁长老发出战书。我蜀山弟子，邪不能胜正，斩妖除魔，义不容辞。斩妖除魔，义不容辞。斩妖除魔，义不容辞。斩妖除魔，义不容辞。丁大哥，你来干什么？丁大哥，还记得你从阴风谷回蜀山来的那天，我在别院跟你说的那些话吗？你说过这么多话，我怎么会知道你说的是哪一句？我答应过你，无论发生什么事，我都会在你身边，支持你。你终于想明白了，丁大哥。就算你我之间有纷争，可毕竟师出同门，都是蜀山的弟子。亲所见为伏魔而生，今日蜀山出征魔宗，我希望丁大哥的队伍中有我的位置。今天也能站在这个位子上了，你们看到了吗？谁说我公孙无我无能？我今天就让你们看看，让你们刮目相看。<笑>师傅，丁隐已经带队出发。得很，师傅。弟子有一事不明，攻打阴风谷是大功，您刚刚接任，正是需要服众的时候，又何必将这个大功劳让给丁隐，让他去抢了这个风头？你觉得丁隐真的想去立这个大功吗？你太天真了。